。和青梅约定白头到老，长大后青梅却一巴掌甩在我的脸上，说我一个穷舔狗怎么比得上林家的大少爷。然而他不知道，在他离开的下一秒，我的卡上收到一笔百万转账，一觉睡醒，我的手机就收到了五百三十万到账提醒。这不得带着小土豆出去潇洒一番？稍稍平复激动的心情后，我立刻给小土豆发消息约他出门。半小时的宿舍楼下，他穿着小皮鞋蹦蹦跳跳的朝着我跑过来，好像一只开心的小松鼠。嘿嘿，方老板发财了呀！今天我们去哪？当然是先去赎身了。嗯，什么赎身？你的房子还抵押着呢。我以为你做了什么违法乱纪的事情。那房子是你妈妈留给你的嫁妆，有钱了肯定要第一个把它赎回来。你怎么这么了解我的事？你不知道的还多着呢，走吧！我鼓足勇气，尝试去拉陈婉宁的小手，陈婉宁只是象征性的挣扎了下，就任由我牵着了。陈婉宁的手好软，牵起来好像柔弱无比，真是想不通这双小手是怎么砸碎键盘的，这不科学啊！去将房子赎回来后，我又带着他走进商场，疯狂消费，一家家奢侈品旗舰店瞬间变成了陈婉宁的变装秀场。我则彻底沦为拎包工具人，不过心里却很甜蜜，还抽空给庞博买了一台顶配版的外星人笔记本电脑。夜幕时分，两人走出星百大厦的门口时，却迎面碰上了也正在逛街的苏又许三人。方舟，太巧了，没想到能在这儿碰到。小薇忽然惊喜地叫住我，目光却停留在我身上大大小小的奢侈品手提袋上。毕竟是同班同学，我只好硬着头皮打了声招呼。是啊，挺巧的。嗯。这些东西都是你买的吗？你怎么买这么多？没什么，正好入秋了，买点衣服备着。哼，打肿脸充胖子。一旁的林墨小声嘀咕道，声音不大，却恰好能让我听到。我没有过多解释什么，拉起陈婉宁的小手，转身就走。别走啊，正好我们也逛完了，要不一起坐车回去？小薇发出邀请，可目光一直没离开我身上的手提袋，但林墨的脸色更难看了。上次就是让这小子做了我的 A 六，记得我两天睡不好觉。他刚想开口拒绝，却正好看到我身后的陈婉宁。这是哪来的绝色小美人啊？陈婉宁似乎察觉到林墨炽热的目光，拳头慢慢硬了，我的脸色也冷下来。不用，你们逛完了，我们还没结束。说完，我就拉着陈婉宁离开，直到走远了，陈婉宁才开口。方舟，那个男生看我的眼神，我很不喜欢。没事的，有我在呢。虽然之前和林墨有些矛盾，但这家伙竟然打小土豆的主意，我得给这小子点颜色看看。脑海中回忆起林墨的家庭背景，父亲身价过亿，家里是做瓷器生意起家的。如果他不知天高地厚，天亮了，林家也就破产了。就在此时，陈婉宁的肚子叫了起来，我没忍住笑出声，<笑>不准笑。好，好，好，宁姐，逛这么久饿了吧？咱们吃晚饭去。好呀，我要吃羊肉串、小黄鱼、小龙虾、烤冷面、敲脚牛肉。在陈婉宁的撒娇声中，我们又血洗了整条小吃街。而另一边，苏又雪刚刚魂不守舍地回到寝室。又雪，你看到方舟手上的爱马仕女款腰带了吗？那可是秋冬新款，一条就要五千多，还有那双小羊皮红底鞋，起码也要七八千。嗯七八千，还有那台外星人笔记本电脑要三万多呢。哼，小薇，你别说了。嘿嘿，不过又雪，你说方舟是不是发了啊？否则怎么一下子买得起这么多东西？你知道吗？就他刚才手上拎的那些，少说小二十万<咳>。这么多？当然啦，我家就是做奢侈品代购的，我还能骗你不成？你听这话，苏又雪心里瞬间不是滋味了。想当初我对他也就是随叫随到，但从来没有对他这么大方过。凭什么啊？他凭什么对别的女生这么好？我能接受方舟不追我了，但不能接受他对别的女生比当初对我还要好。明明我俩才是青梅竹马，他凭什么对别人比对我好？哎呀，谁知道他哪来的钱？没准还是花女人的钱，也有可能。不过也不像啊，我之前就打听过了，陈婉宁家里是有钱不假，但她好像早就被家里断了经济来源。那是哪里来的钱？小薇忽然想到什么，立刻掏出手机忙活起来。苏又雪好奇地凑过来：“微微，你干什么呢？”哦、oh!。原来如此，我就说嘛，果然跟我想的一样。怎么了？你看，愤怒的坤坤显示的运营地之前是在金陵，现在已经改成月省花都了。嗯，这又说明什么？你记不记得前两天专业课方舟请假没去，听班长说他是有事请假了。嗯你是说他那两天是去卖这款游戏 ？Bingo， 答对了，这样就说得通了。他一定是把游戏卖掉了，这才有钱买这么多东西。而且看他的样子，肯定卖的还不少。苏又雪感觉心里更酸了。之前愤怒的坤坤在金陵大学串火时，他还能用砸钱不是本事，赚钱才是本事的理由说服自己。可现在方舟真的赚钱了，而且赚的还不少。凭什么？到底凭什么？他凭什么赚了钱给别人花，却不给我花？明明是我先来的。又写，你消消气。小薇话音未落，苏又雪已经爬上床，生起了闷气，心情前所未有的复杂。而此时，我和陈婉宁刚刚看完一场电影，都十点半了，你今天带我花了好多钱呀、啊。
嘿嘿，用钱能追到的女人就少花点感情，用感情能追到的女人就多花点钱。你说这话是什么意思？<笑>不知道，小孩子说着玩的。天公不作美，下起了绵绵夜雨。现在该怎么办？宿舍门都锁上了。天知道怎么会突然下雨。现在要么去网吧包夜嗨一宿，要么去学校旁边的汉庭酒店睡一宿。那就去汉庭吧。正当我准备找地方提前预定，陈婉宁忽然红着脸拉住了我的衣角，要开两间房。